കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് തീർത്തും ആധികാരികമായി ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു കോഴ്സാണിത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂസ് ടു എന്ന മോഡൽ ഓക്സ് ഷോബ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പാസീവ് വോയ്സ് ആയും ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് ആയും ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കോൺവെർസേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ സാധിക്കും വൊക്യാബ്രി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തിന് ഓക്സ്ഫർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഈ പേജ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യം കൃത്യമായി വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ യൂസ് ടു ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം കോൺവെർസേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ലാംഗ്വേജ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ കോൺവെർസേഷൻ മെത്തേഡ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് അതിന് മുൻപ് ഗ്രാമർ ഐഡിയ നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യൂസ് ടു പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ യൂസ് ടു എന്നത് മോഡൽ ഓക്സോബ് ആണ് അതിന് മുൻപ് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാ ദിവസവും സംസാരിക്കാറുണ്ട് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണത് ഐ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എവറി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പാസ്റ്റ് കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ടു എന്ന ടോപ്പിക് ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ സ്കൂളിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഐ യൂസ് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെൻ ഐ വാസ് അറ്റ് സ്കൂൾ ഇപ്രകാരമാണ് നമുക്കത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സെന്റൻസ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഐ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഹാപ്പി ഡേ ഞാൻ സ്കൂളിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഐ യൂസ് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെൻ ഐ വാസ് അറ്റ് സ്കൂൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഒരു മീനിങ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ടു എന്ന മോഡൽ ഓക്ഷോബ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്ഷോബ് ഡു ആണ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെന്റൻസുകളും എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം കോൺവെർസേഷൻ മെത്തേഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം യൂസ് ടു എന്ന മോഡൽ ഓക്സ് വെബ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സബ്ജക്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ പാസീവ് വോയ്സ് ആയി ഈ ടോപ്പിക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് കൃത്യമായി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് സെന്റൻസ് നോക്കാം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിലായ സമയത്ത് ഐ യൂസ് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെൻ ഐ വാസ് അറ്റ് സ്കൂൾ നമുക്ക് ഈ സെന്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ടു എന്ന മോഡൽ ഓക്ക് ഷോപ്പിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഡിഡിൻ യൂസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്കൂളിലായ സമയത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കാം ഐ ഡിഡിൻ യൂസ് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെൻ ഐ വാസ് അറ്റ് സ്കൂൾ സ്കൂളിലായ സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഐ ഡിഡിൻ യൂസ് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സ്വാഭാവികമായും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം നീ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നോ സ്കൂളിലായ സമയത്ത് എന്ന് ഒരു വ്യക്തിയോട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ
ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഐ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എവ്രി ഡേ ഇവിടെ ഡു ആണ് ഓക്സിവബ് നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ ഐ ഡോൺ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഫ് ഡേ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറില്ല എല്ലാ ദിവസവും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്സിവബിനെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ ഓക്സിവബ് ഡു ആണ് ഡു ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരണം നീ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുണ്ടോ എല്ലാ ദിവസവും ഡു യു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഫ് ഡേ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡു യു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഫ് ഡേ സ്പീക്ക് എന്നത് വെർബാണ് ഈ വെർബ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എത്ര വെർബ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അത്രയും സെന്റൻസുകൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നീ എല്ലാ ദിവസവും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഡു യു ഡ്രൈവ് എഫ് ഡേ നീ നിന്റെ പാരൻസിനെ സഹായിക്കാറുണ്ടോ ഡു യു ഹെൽപ്പ് യുവർ പാരൻസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര സെന്റൻസുകൾ വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കോൺവെർസേഷൻ മെത്തേഡിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കോൺവെർസേഷൻ മെത്തേഡിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാണ് ഇത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പല ടോപ്പിക്സും മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെന്റൻസുകളുടെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം സെന്റൻസുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇരുന്നൂറോളം ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് അതിൽ തന്നെ പാസീവ് വോയ്സ് ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് അജക്റ്റീവ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കൃത്യം ഓർഡറിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കൃത്യം ഓർഡർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് വാങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വെറും അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെലവ് വരാം പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് വാങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ എൽ ടി എസ് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് നമ്മളാണെന്നും ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത് സുഹൃത്താണെന്നും നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ സുഹൃത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഡു യു റീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മാഗസീൻസ് നീ ഇംഗ്ലീഷ് മാഗസീൻസ് വായിക്കാറുണ്ടോ സുഹൃത്തിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കേൾക്കാം യെസ് ഐ റീഡ് ദ മേപ്പ് ഫീ ഡേ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അവ വായിക്കാറുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് യു വോണ്ട് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലൂ അല്ലേ റൈറ്റ് ഇതൊരു ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നീ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും പല വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേലിസ്റ്റ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫുൾ വീഡിയോ കാണുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സംഭാഷണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം യു വോണ്ട് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലൂ അല്ലേ റൈറ്റ് യെസ് വീണ്ടും സുഹൃത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഡു യു വാച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് നീ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് കാണാറുണ്ടോ നോ ഐ ഡോണ്ട് വാച്ച് ദം ഞാൻ അവ കാണാറില്ല ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് ഞാൻ കാണാറില്ല വൈ ഡോണ്ട് യു വാച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് കാണാറില്ല ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് ഇഷ്ടമല്ല വീണ്ടും നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് പാറ്റേൺ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡു ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഡിഡ് യൂസ് ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിഡ് യു യൂസ് ടു എന്നാണ് യു എസ് ഇ ആണ് വേണ്ടു യൂസ്ഡ് ഇ ഡി വേണ്ട ഡിഡ് യൂസ് ടു
ഉയർത്തിയും താഴ്ത്തിയും രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഡു യു റീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മാഗസിൻസ് യെസ് ഐ റീഡ് ദം എഫ് ഡേ യു വോണ്ട് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻലി റൈറ്റ് യെസ് ഡു യു വാച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് നോ ഐ ഡോണ്ട് വാച്ച് ദം വൈ ഡോണ്ട് യു വാച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് I don't like it. Did you used to read English magazines when you were at school? Yes, I used to read them. Ingane nammal practice cheyidirkanam. Language quality kootan oru method ullu. Theory, practice, application enna method. Theory nammal idu pole video classes kandu manasilakkanam. Practice cheyendathu കേംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തീർത്തും ആധികാരികമായ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന സമയത്തും ഫ്രണ്ട്സുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം വൊക്യാബുലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് പി ഡി എഫ് ഫയൽസിനെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ ബുക്ക്സ് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ലെവൽ പി ഡി എഫ് ഫയൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് വരാം സെക്കൻഡ് ലെവൽ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ചാർജ് വരാം പക്ഷെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പി ഡി എഫ് ഫയൽസും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ ചെലവ് വരികയുള്ളൂ ഈ അവസരം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്ക്സ് മാത്രം വാങ്ങുക ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവർ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ചെലവ് വരുള്ളൂ രണ്ട് സെറ്റ് ഫയൽസും നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഐ വോണ്ട് ടു ബൈ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് എന്ന് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇമെയിൽ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബുക്ക്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ ആശയമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ് അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും ഒരു മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് ആകെ ചെലവ് വരാൻ മൂവായിരം രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ടീച്ചേഴ്സ് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ മിസ്റ്റേക്സുകൾ ടീച്ചേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ലാംഗ്വേജ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചർ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം റോങ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ട്രെയിനർ നിങ്ങളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്സുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിനുവേണ്ടി സ്വാഭാവികമായി നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ത്രീ ത
വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അംഗങ്ങളാകണം എന്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളാകണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കേംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ബുക്സ് മേടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ പറയുന്ന കൃത്യം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്ത് അതായത് പേജ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബുക്സ് മേടിക്കാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക ഐ വാണ്ട് ടു ബൈ കേംബഡ് ബുക്സ് അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിക്കുക അതിനുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും വെറും അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് നമുക്ക് ചെലവ് വരിക ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്സുകൾക്ക് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബുക്കും ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബുക്കും ഒരുമിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെലവ് വരുള്ളൂ അപ്പം അത് മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾ മടി കാണിക്കരുത് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ലാംഗ്വേജ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്സ് ധാരാളം മതി ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്സ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ബുക്സ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ബുക്സ് എല്ലാവരും വാങ്ങണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ലെവൽ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് സാമ്പത്തികമായി പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമാണ് അത്തരം ബുക്സ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചെലവ് വരാം ആയിരത്തി അമ്പത് രൂപയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്സും സെക്കൻഡ് ലെവൽ ബുക്സും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ടോട്ടൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബുക്സ് എല്ലാ ബുക്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് എന്നൊരു ബുക്കും കൂടിയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് വരുത്താൻ പറ്റുന്നൊരു ബുക്കാണത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് അതിനും ചാർജ് വരാം അതിനും നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടത് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന സെയിം നമ്പറിലേക്കാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പഴയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പഴയ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പല റേഞ്ചിലുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യം ഓർഡർ നമുക്ക് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം പല സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറോളം ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് അതിൽ തന്നെ പാസീവ് വോയ്സ് ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് അജക്റ്റീവ്സ് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം വളരെ ടഫാണ് ബുക്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ല കാരണം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബുക്ക് വാങ്ങി കൃത്യം ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു പോവുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചാനൽ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും പ്ലേലിസ്റ്റുകളിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്സ് അതിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവൽ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം നമുക്ക് വരുന്നത് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്സ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിലായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഇൻ മലയാളം എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റേഞ്ച് അനുസരിച്ച് ബേസിക് ലെവൽ ടോപ്പിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ടോപ്പിക്സോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ വൺ മിനിറ്റ് ഗ്രാമർ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്സുകളെല്ലാം അധികം ടൈം വരാത്ത വീഡിയോസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വൺ മിനിറ്റ് ഗ്രാമർ എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഗ്രാമർ ഐഡിയാസ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റുകളിൽ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം പാസീവ് വോയ്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഐ എൽ ടി എസ് റൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വ
ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വേറെ ശല്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളാകാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് മൈ നമ്പർ എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക അവർ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് പ്ലീസ് ആഡ് മൈ നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് പ്ലീസ് ആഡ് മൈ നമ്പർ ബുക്യാബ്രി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു മെത്തേഡാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ കളക്ഷനാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഏറ്റവും അവസാനം ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത സെൻറ്റൻസുകളുടെ കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൊക്യാബ്രി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഓരോ വാക്കുകളായിട്ടല്ല പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗുണമുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രാമർ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെബിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഫോമുകളാണ് ഓരോ സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വായിക്കാം വി വേർ ഇൻ ഗ്രേവ് ഡേഞ്ചർ വലിയ അപകടത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം പാസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേർ എന്ന് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേവ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷനും അതുപോലെ ഈ വേർഡിൻ്റെ ഒരു മീനിങ്ങും നമുക്ക് ഡിക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓരോ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളുടെ ഒക്കെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നമ്മൾ ഡിക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഗ്രേവ് ഒരു ഫ് സ്വരം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്രേവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴിമാടം എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് നൗൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നൗൺ ആയിട്ടും അജക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ഈ ഗ്രേവ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും നൗൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് കുഴിമാടം എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് എ പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് വെർ എ ഡെഡ് പേഴ്സൺ ഈസ് ബറീഡ് ഓക്കെ മരിച്ച വ്യക്തിയെ കുഴിച്ചു മൂടുന്ന ആ സ്ഥലത്തിനെയാണ് ഗ്രേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അജക്റ്റീവ് വെരി സീരിയസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം മെനി ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ പൊട്ടൻഷ്യലി ഹാംഫുൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്ലീനിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ഓക്കെ വീട്ടിൽ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യലി ഹാംഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിളി ഹാംഫുൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ഹാംഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാനികരമാണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് പോസിബിളി ഹാംഫുൾ ആണ് എന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ മീനിങ് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഉറക്കെ പറയാമെന്നുള്ളതാണ് ആ സെൻറ്റൻസുകളും ആ വാക്കുകളും നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭാവിയിൽ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം വിവർ ഇൻ ഗ്രേവ് ഡേഞ്ചർ ഒരാളോട് പറയുന്ന പോലെ പറയണം വിവർ ഇൻ ഗ്രേവ് ഡേഞ്ചർ മെനി ഹൗസ് ഹോൾഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ പൊട്ടൻഷ്യലി ഹാംഫുൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം പറയണം അപ്പോൾ ആ വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല പരിചയമായി ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് ഈ കാണുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇതിലെ ഗ്രാമർ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളൊരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് റേഞ്ചിന് മുകളിലുള്ള ഒരു സ
യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് പബ്ലിക് കമൻറ്റ് എന്നൊരു ഏരിയ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചു തരേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് എങ്ങനെ നാളെ നിനക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ നാളെ നിനക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചു തരാം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെങ്കിലും നമ്മളത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് വീഡിയോസിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു താങ്